Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel IDE Academy à, Hôm nay mình sẽ nói về một chủ đề đó là phân biệt dấu hỏi và dấu chấm thang Thì như thông lệ mình sẽ bắt đầu với một cái playground trong uh, Escort uhm, Đầu tiên thì trước khi nói về dấu chấm hỏi dấu chấm thang Thì mình sẽ nói về một cái khái niệm đó là từ khóa new thì từ khóa new là một từ khóa mà khi mà mình gán vào một biến biến nó sẽ có nghĩa là nó sẽ không mang một giá trị nào cả hoặc là khi mình gán đặc biệt là khi bạn nếu mà biến nó là một cái đối tượng thì đối tượng nó sẽ tham chiếu tới một cái hư vô nghĩa là không có gì hết thì từ khóa này được dùng cho cả khi cái biến đó nó là kiểu giá trị là tham trị hoặc là khi cái biến nó kiểu giá trị là tham chiếu mình ví dụ như sau mình có một biến đó là mình lấy mình pha một biến number bằng new thì đầu tiên chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được một cái lỗi bởi vì như chúng ta đã biết swift là một ngôn ngữ mà khi mình khai báo biến mình không cần thiết phải khai báo là cái biến nó thuộc cái kiểu gì vì nó sẽ dùng cái giá trị của nó để nó sẽ suy ra được là kiểu giá trị cho cái biến đó thế nhưng vì new là một từ khóa mà được dùng cho tất cả các loại giá trị và cũng là tất cả các loại tham chiếu object cho nên khi mà gắn vào thì Swift nó vẫn không biết đây là gì hết Ví dụ mình chỉ định ra đây là biến in Sau đó chúng ta vẫn tiếp tục nhận được cái lỗi Lỗi này là lý do tại sao Đó là như thông lệ thì Một biến không thể gắn vào một cái giá trị Là new được Nếu như biến đó Không có theo sau là một dấu hỏi Hoặc là một dấu chấm than mình thêm một cái biến nữa đó là biến cũng number luôn number 2 Đây. thì đầu tiên cái điểm giống nhau giữa dấu hổ với chống thang đó là nó cho phép chúng ta có thể gán được một cái biến có giá trị là new vậy thì sự khác biệt giữa dấu chống hỏi và chống thang nó nằm ở đâu Chúng ta sẽ thử một cái ví dụ sau tiếp theo Mình sử dụng biến number được khai báo và dấu chấm hỏi Mình truy xuất tới một cái thành phần của nó đó là hash value Thì bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ tự thêm cho mình dấu chấm hỏi Ngay sau cái biến này Và mình truy xuất thành phần hash value Nó vẫn là new, không có gì xảy ra cả Vì biến nó là new trên hash value nó là new mình thử tiếp biến thứ hai biến được khai báo bằng dấu chấm than và mình cũng truy xuất đến thành phần hash value như biến đầu tiên ở đây biến thứ hai chúng ta không cần phải thêm gì ở đây cả và ở đây sẽ có báo cho ta một cái lỗi như vậy thì đặc tính đầu tiên của dấu chấm hỏi đó là tất cả những gì mà theo sau dấu chấm hỏi nếu nó đang là new thì nó sẽ bỏ qua những gì ở phía sau nó ví dụ như mình thay vào đây là một con số Lúc này thì chúng ta sẽ có được kết quả là số 5 Mình sẽ để lên về new Thì ở đây mình vẫn không có lỗi gì cả Ngược lại thì dấu chấm than nó không được như vậy Khi mà dấu chấm than Chúng ta sử dụng như một biến Mà biến ở đây là new Thì khi mà mình xài những thuộc tính của nó Hoặc là mình sử dụng nó Thì nó sẽ báo cho mình một cái lỗi như vậy thì việc bổ sung dấu chấm hỏi vào sẽ khiến cho chương trình chúng ta sẽ chạy an toàn hơn khi mà chúng ta làm việc với những cái biến mà có khả năng nó sẽ trả về là new Để phân biệt một biến mà nó có phải là new hay không khi mà nó là dấu chấm hỏi thì chúng ta có thể dùng if left Mình đặt tên cho một cái biến mà sẽ gán vào nó Nếu như mà biến này thật sự là không có new thì những cái đoạn code trong khối này chúng ta sẽ được làm Còn ngược lại thì đoạn code trong khối này chúng ta sẽ chạy vào đây Ví dụ như mình sẽ print một cái chủ gì đó đây Vì chúng ta thấy là biến này mình đang là new thành ra chắc chắn là mình sẽ in được cái chủ A này ra Mặc định à, Mặt khác Ví dụ mình cho con số 5 
mình print lúc này mình hay sử dụng cái biến real number ở trên mình in ra thì ra con số 5 vì lúc này biến này không phải là new nữa tiếp theo um, khi mà nói về dấu chấm than thì um, khi làm việc với dấu chấm than chúng ta phải cực kỳ chắc chắn là nó có đang là new hay là không new rồi mình mới được phép à, sử dụng những cái thành phần bên trong nó để phân biệt được biến một biến uh, chấm than và new hay không thì chúng ta sẽ có cách là chúng ta ít trực tiếp nó sau đó trực tiếp nó với new ví dụ như mình lấy number 2 mình sẽ hỏi xem mà nó có new hay không ví dụ như bằng bằng new mình in ra một cái chuỗi rồi về chuỗi new đây thì chúng ta thấy là chuỗi new in ra vì biến này là new ngược lại thì nếu mà nó không new chúng ta sẽ có eo và chúng ta có thể làm những cái gì đó ở đây mặt khác dấu chấm than còn có một cái công dụng khác tên là uncrop khái niệm này đi ngược lại với khái niệm uh, drop drop đó là khi mà mình xài dấu chấm hỏi và khi drop nó sẽ là dấu chấm than khi mình vô xài dấu chấm hỏi thì giống như là mình sẽ bọc cái biến nó trong một cái gói nó sẽ giữ an toàn cho cái biến nó nếu biến nó là new còn uncrop có nghĩa là khi mình sẽ ví dụ luôn cho bạn thấy ví dụ như mình có một cái biến uh, led n biến này mình cũng cho là in mình gán lại với biến number dấu hỏi ở đây chương trình sẽ báo cho ta một cái lỗi và gợi ý sửa như xong chúng ta phải chèn thêm một dấu chấm than vào cuối đây thì để gán một cái biến dấu chấm hỏi vào một cái biến bình thường các bạn để ý đây là một biến không hề có dấu chấm hỏi hay dấu chấm than gì cả thì biến này sẽ là ràng buộc của nó là tức là không bao giờ nó sẽ là new vì thế chúng ta phải có khái niệm là uncrap của biến này ra nếu như ở đây mà là new với lúc đầu thì mấy bạn sẽ thấy đây là mình sẽ báo lỗi một cái dòng báo lỗi liên quan tới đại loại sắp đó là mình đang uncrap một cái biến đó là new Thì đây cũng là một đặc tính của cái dấu chấm than Đó là lý do tại sao mà trong chương trình chúng ta hay thấy là đôi khi mình bị nhắc là Ờ chỗ này phải chèn dấu chấm than vô, chỗ này phải chèn dấu chấm hỏi vô Ví dụ thực tế Chúng ta có một cái function uhm, Ví dụ mình uh, uh, Function này mình cho nó cộng hai số đi S gì đó Mình có biến uh, N Là biến in Biến M Là biến in luôn phân sản này đương nhiên là trả về con số in rồi sau đó mình sẽ return n cộng với m một cái hàm rất là đơn giản mình sẽ sử dụng hàm này bằng cách là mình sẽ add mình đầu, đầu tiên là mình sẽ bỏ cái biến number vào đây sau đó m là gì cũng được mình sẽ bỏ là con số 10 vào đây thì các bạn đợi một chút xíu Uhm, lúc này thì chúng ta lại bị nhắc đây chúng ta lại phải chèn dấu chấm than vô đó là vì cái hàm này chúng ta truyền là truyền cái số n vào đây là một biến in giống y như là các các khai báo này biến in này không có theo sau nó là chấm hỏi hay chấm than thì nghĩa là cái hàm này chúng ta khi mà truyền tham số vô phải để dấu chấm than vô để mà uncrap nó biến nó thành một cái biến thông thông thường thì đây là cũng là một cái công dụng của dấu chấm than nhưng mà mấy bạn cần phải hiểu nó để khi mà mình chèn mình sửa giống như là trong escort uh, uh, gợi ý thì mình phải cẩn thận ví dụ như trong trường hợp ở đây mình bỏ dấu chấm hỏi thì đương nhiên là escort nó lại họ nó lại phải lại gợi ý cho mình là mình phải chèn dấu chấm than vô nhưng mà nếu như mà mình theo cái sự chỉ dẫn của Scott mà mình chèn cái chấm than vô thì chắc chắn là sẽ gây lỗi và lỗi là gì bạn biết rồi đó là chúng ta cố tình à vì đề số 5 giữa đề new thì đây là chúng ta đang cố tình untrap một cái biến optional là new 
cho nên nó sẽ lỗi thay vào đó mình chỉ cần dấu chấm hỏi thôi thì rất là an toàn ở đây chạy bình thường và đương nhiên đây là lỗi thì lúc nãy mình đã giết rồi và chắc chắn hàm này sẽ lỗi luôn nếu mà chúng ta ghi như vậy chúng ta không được phép truyền vô cũng như là chữ new này ở đây cũng không được phép truyền vô luôn ok tiếp theo thì mình sẽ minh họa um, dấu chấm hổ và chấm than qua một cái ứng dụng thực tế ví dụ như ở đây mình đã tạo một cái ứng dụng cơ bản gồm có hai cái view đây là view lúc đầu không gì hết và một cái view thứ hai mình phân biệt chúng mình phân biệt nó với lại cái view đầu bằng cách là mình đổi cái nền của nó là một xanh lá cây mình vào code thì trong ví dụ này mình muốn là khi mà cái view đầu hiện lên thì nó sẽ boost qua được cái view thứ hai là cái view một xanh lá cây thông thường để boost một cái view chúng ta phải dùng cái navigation controller sau đó mình gọi hàm boost view controller mình cần hai tham số đầu tiên là phải cần biết là cái view controller nào được boost tới và cái animation hay là không mình sẽ cần tạo ra một cái view controller vì mình sử dụng storyboard cho cả hai hai view này cho nên mình sẽ sử dụng thuộc tính storyboard đi mình lấy ra cái view thứ hai mình sử dụng hàm này mình đặt cái identifier của view thứ hai là new pc cho nên mình ghi vào là new pc sau khi mình đã có cái biến uh, pc này rồi thì mình sẽ truyền vào đây tham số thứ nhất animated mình để là true ok ở đây ấy có lại nhắc nhở chúng ta là phải chèn cái chấm than vào mình sẽ giải thích cho các bạn lý do tại sao là như vậy đầu tiên là chúng ta sẽ xét cái thuộc tính storyboard ở trên đây mình sẽ tìm hiểu nó bằng cách là mình giữ comment và mình tắt vào thì Apple khai báo biến này là public và storyboard là một biến thuộc object UI storyboard và dấu hỏi bởi vì không phải một cái UI view controller nào cũng được tạo trong một cái storyboard cho nên storyboard sẽ là dấu hỏi như vậy thì biến PC này sẽ lại có hai trường hợp nếu mà storyboard nó có thì ở đây nó sẽ chạy bình thường còn nếu storyboard nó không có nó là new thì từ đây sẽ được bỏ qua như vậy PC này nó sẽ là có khả năng nó sẽ làm new vì thế nó chính là optional optional nghĩa là mặc định ở đây nó sẽ là trả về một dấu hỏi mẹ cứ tương tự là vậy thì trong cái navigation controller này cũng vậy navigation controller này là một thuộc tính của UI view controller mà không phải lúc nào một cái UI view nó cũng có cái navigation controller này cả và mình khi mà, mà mình gọi tới một cái hàm một thuộc tính thì nó lại xuất hiện một dấu hỏi như mình đã giải thích mình mình sẽ xem thêm cái hàm này được khai báo như thế nào vẫn là cách cũ comment và touch vào thì ở đây các bạn thấy là tham số view controller nó cần là một object UI view controller không có gì đằng sau hết có nghĩa là mình phải truyền vào đây một thuộc tính không được là new hoặc là nếu là optional thì phải unwrap nó nó cần dấu chấm than ở đây chắc chắn ở đây ví dụ như mình nói là ồ oh, cái view controller này mình tạo trên storyboard cho nên tôi chắc chắn dám khẳng định là biến storyboard này không có bao giờ bị new hết mình có thể để chấm than ở đây và khi mình để chấm than như vậy thì cái biến view controller này nó chỉ còn có một trường hợp để mà nó nó trả về mà thôi cho nên nó sẽ không không còn là optional nữa mà nó sẽ là một biến bình thường cho nên mình không cần để chấm thang ở đây nếu mà storyboard đây bằng new thì bạn sẽ bị một cái class tức là ứng dụng trên đây sẽ báo lỗi class dành nhưng mà mình nghĩ là chúng ta vẫn cứ nên sử dụng vô chấm hỏi ở đây mình sẽ chấm thang nếu mà mình kém tự tin hơn ví dụ như mình muốn đảm bảo mình sẽ select một cái lúc đó mình không có select bình thường mà mình sẽ select PC sau đó mình kép cái này copy cái này xuống mình sẽ bỏ cái để khai báo này đi tức là bây giờ nếu mà nó có thì mình muốn boost đi 
còn nếu mà không có thì sẽ không làm gì cả lúc này thì VC nếu chúng ta khai báo iplet thì nó nó đã là một cái biến bình thường rồi không cần để chúng thang và đây mình sẽ chạy chạy thử với iPhone 5 chúng ta không thấy gì hết tại sao như vậy bởi vì trong main storyboard này mình không hề có đặt một cái navigation controller nào cho cái view controller này hết cho nên ở đây bạn thấy cell chấm navigation controller dấu hỏi ở đây đang là new và nó sẽ không làm gì hết ứng dụng chúng ta mặc dù không làm gì nhưng mà nó sẽ không crash nếu bạn cố tình đặt dấu chấm thang vào chúng ta sẽ chạy xem như thế nào đây chúng ta sẽ nhận được một cái báo lỗi tên là như thế này unexpectedly found new while unwrapping an optional value đó là khi mà một cái lỗi mà mình đã từng nói khi mà chúng ta unwrap một cái biến optional mà trong khi nó đang mang giá trị là new chương trình sẽ bị crash cho nên mình khuyên mình mình khuyên bạn là vẫn xài với chấm hỏi đây như vậy thì vấn đề mình tìm ra là do không có cái navigation controller nào ở ngoài cả thì mình trước thêm vào thôi đây mình sẽ thêm một cái navigation controller vào mặc định thì nó sẽ cho mình một cái table view gắn vô nhưng mình không cần mình sẽ về con chỗ về navigation controller và, và navigation controller lại mình set một cái root view và cái phía đầu tiên của mình Ok Bây giờ mình chạy Nó sẽ boot vào được màn hình màu xanh lá cây Như vậy chúng ta đã hiểu thêm Đó là lúc nào mình sẽ cần xài dấu chấm hỏi Và lúc nào mình cần xài dấu chấm than Và lợi ích của dấu chấm hỏi nó là cái gì Vì như là mọi người đã thấy nó sẽ giúp cho ứng dụng chúng ta sẽ không bị crash khi mà chúng ta làm việc với các kiểu những cái biến những cái thuộc tính mà nó có khả năng là new như vậy thì qua video clip này thì mình mong các bạn sẽ hiểu thêm về dấu chấm hỏi một chấm chấm than trong Swift cũng như là cách sử dụng chúng một cách uh, linh hoạt và hợp lý hơn uhm, chào các bạn hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo